Welcome. This is Radio Pras. அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சுஜாதாவின் என் இனிய இயந்திரா அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு மனோ சென்றதும் நிலா அந்த பொட்டலத்தை விரித்து பார்த்தாள் வலுவாக உத்தரவாதமாக வினைல் வார்களால் கட்டப்பட்டிருந்தது செய்குறிப்புகளுக்கு உள்ளே நோக்கவும் என்று அரசாங்க ரோபாட் தொழிற்சாலையின் தயாரிப்பு இவற்றோடு வாழ்க நிலா வாழ்க மனோ வாழ்க ரவி என்ற வண்ண சித்திர எழுத்துக்கள் மேற்புறத்தில் அச்சிடப்பட்டிருந்தன ஜன்னலுக்கு வெளியே ஆரவாரங்கள் அடங்கிய நிலையில் மக்கள் தம் தின வாழ்க்கைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஜீவாவை பற்றிய செய்திகளையும் போர்டுகளையும் மாற்றி எழுதி கொண்டிருந்தார்கள் ஜீவா வாழ்க என்ற இடத்தில் எல்லாம் மூவர் வாழ்க என்று திறம்பட ஒட்டி கொண்டிருந்தார்கள் மூவர் ரவி மனோ நிலா வினோதமான கூட்டு ரவி மனோவின் சதி எனக்கு தெரியும் என்பது அவர்களுக்கு தெரியுமோ என்கிற சந்தேக நிலையில் ஒருவருக்கொருவர் உள்ளுக்குள் விரோதித்து கொண்டு வெளிப்புறத்தில் புன்னகைத்து கொண்டு எத்தனை நாளைக்கு இந்த வேஷம் நான் இப்போது இருப்பது சிறைதான் ஆனால் அலங்கார சிறை என்ன யோசனை என்று குரல் கேட்டு திரும்பி பார்த்தால் ஓசைப்படாமல் உள்ளே பஞ்சடி காலனிகள் அணிந்து வந்த ரவி அருகே நின்று கொண்டிருந்தான் நிலாவின் மேல் உரிமையாக கை வைத்தான் அவள் சற்றை தனக்குள் சுருங்கி கொண்டாள் இதென்ன புதிய பரிசு என்று அவன் கவனத்தை மாற்ற வினவினாள் மேஜையில் இருந்த பொட்டலத்தை பார்த்து ஆ ஆமா உனக்காக புதிய நாய் பொம்மை இது சிந்திக்காது இதற்கு சிந்திக்க கற்றுத்தரவும் முடியாது ஜீனோ ஜீனோ என்று அங்கலாகிறிய என்று ஜீனோவின் மாடல் போல சேவிக்க வைத்தோம் என்று ரவி தன் இடுப்பு கத்தியை எடுத்து அதன் கட்டுப்பாட்டுகளை துண்டித்தான் யூரித்தே நுரைக்குள் அந்த பொம்மை அங்கம் அங்கமாக பிரிக்கப்பட்டு அழகாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது கழுத்து உடல் என்று தனித்தனியாக எடு எடுத்து வைத்தான் புத்தகத்தை பிரித்து படித்தான் முதன் முதல் சற்று நேரம் மின்கலத்தை வெயிலில் காட்டவும் ஜன்னலை திறந்து ரவி அந்த கலத்தை வெயிலில் காட்ட நிலா எனக்கு இது வேண்டாம் என்றாள் இல்லை நீ ஏங்கி போயிருக்கல ஜீனோவுக்கு ஜீனோவுக்கு பதிலாக சில தினங்கள் இதை வைத்திருந்தார் இந்த பொம்மை பெல்லாம் பாசம் வந்து ஜீனோவை மறக்க முடியும் ஜீனோவை மறக்க முடியாது மறந்து போவ மறக்காவிட்டாலும் ஆட்சேபம் இல்லை இந்த பிரகடனங்களில் கையெழுத்து போட்டு முதல்ல அரசியல் கைதிகளை விடுவிக்க வேண்டும் நாம் பதவியேற்ற தினத்தை தேசிய விடுமுறை நாளாக்க வேண்டும் மக்கள் கட்டுப்பாடு சட்டங்கள் அனைத்தையும் ரத்து செய்யணும் எல்லாம் ஜீவாவின் சுயநலத்தால் சர்வாதிகாரத்தினால ஏற்பட்டவை ஜீவா யார் நீ யார் இரண்டுமே ஒன்றுதானே என்று சொல்ல தோன்றியதை நிலா கஷ்டப்பட்டு அடக்கி கொண்டாள் ஏன் கையெழுத்து இதுக்கு நாட்டு தலைவி நீ ரவி மெல்ல மெல்ல என்ன இந்த பொறுப்பிலிருந்து நீக்கிற எனக்கு நாடாள இஷ்டம் இல்லை இந்த வேளையில் உன்னை நீக்கிறது யாராலும் முடியாத காரியம் நாளடைவில் அதை செய்யலாம் இப்போது உன் கையெழுத்து தான் என் மதிப்பு நீ தலைவி நாங்கள் தொண்டர்கள் நீ தான் ஜீவாவை வீழ்த்தியவள் சொல் நிலா யார் உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஜீவா ஒரு லேசர் பிம்பம் அப்படின்னு அவன் கண்கள் மறுபடியும் அந்த சந்தேகம் தற்செயலாக கண்டுபிடிச்சேன் நாய் சொல்லிக் கொடுத்ததா நாய் தான் இப்போ இல்லையே அதை பற்றி என்ன பேச்சு ரவி அவள் உடலை பார் பற்றி வளைத்து இனிமே இனிமே உன் கண்ணங்களை ரவி சிபிக்கு சொல்லி அனுப்பினாயா என்றால் அவளிட அவனிடமிருந்து நழுவிக்கொண்டு ஆ சொல்லி அனுப்பினே உன் கணவன் உன்னுடன் வாழ்வதில் பயப்படுறான் கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் சொன்னோம் தயங்குறான் என்ன கட்டுப்பாடு வார ஒரு முறை தான் உன்னை பார்க்க முடியும் நீ இப்போது நாட்டின் உன்னத தலைவி ஆதலால் நீ கணவனுடன் சுகம் அனுபவித்து பிள்ளை பெற்றுக்கொள்வது இப்போதைக்கு நல்லதில்ல உனக்கு இன்பம் தர எத்தனையோ வழிகள் இருக்கு உதாரணமாக அவளின் மெல்லிய தோள்களை பற்றி அழுத்தினான் முதல்ல சிபியை என்னிடம் அனுப்ப ஏற்பாடு செய்யுங்க என்று அவன் கையை விலக்கிக் கொண்டு இடம்பெயர்ந்து சென்றான் நின்றான் நான் சரசமாடுற மனநிலையில் இல்லை ரவி ஆ மற்றொரு நாள் மற்றொரு நாள் என்று கையை தேய்த்து கொண்ட ரவி சொல்ல நிலா பிரமித்து போய் மேஜை மேல் பாதி பிரித்து போட்டிருந்த பொட்டலத்தை பார்த்தான் தொழிற்சாலையின் புத்தகத்தில் இந்த நாய் கீழ்காணும் வேலைகளை செய்ய வல்லது கதிர்களின் குறுக்கே யார் வந்தாலும் ஒருமுறை குறைக்கும் வாலை பதினைந்து செகண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஆட்டும் மொத்தம் பதிமூன்று வார்த்தைகள் பேசும் கொஞ்ச நேரம் சூரிய வெளிச்சத்தில் மின்கலத்தை காட்டிவிடு காட்டிவிட்டு படத்தில் உள்ளது போல இணைக்கவும் என்று குறிப்புகள் இருந்தன ரவி ஜன்னலில் விட்டு போன மின்கலத்தை நிலா எடுத்து வந்தாள் செய்துதான் பார்ப்போமே என்று புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டவாறு இணைக்க துவங்கினாள் 
இப்போது நாயின் தலை உடல் வால் வால் பகுதிகளை இணைக்கவும் இணைத்தாள் வயிற்றில் அம்புக்குறி மூலம் காட்டியிருக்கும் ஸ்விட்ச் இணைப்பை பொருத்தவும் பொருத்தினாள் நான்கு செகண்டுகளுக்குள் சுய பரிசோதனை முடிந்ததும் நாய் ஒரு முறை வாராட்டி விட்டு ஒரு முறை குறைக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் தொழிற்சாலைக்கு உடனே தெரியப்படுத்தவும் தெரிவிப்பு தெரிவிக்கும் போது மறக்காமல் இந்த எண்ணை குறிப்பிடவும் பி டூ ஒன் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ டூ ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அதற்கு தேவையின்றி நாய் ஒரு முறை வாலாட்டியது ஒரு முறை குறைத்தது நிலா மேற்கொண்டு என்ன செய்ய என்ற புத்தகத்தை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கும் போது கீழே ஒரு குரல் கேட்டது எத்தனை நேரம் இணைக்கிறதுக்கு நல்ல வேலை இணைக்காமல் தூக்கி எறிந்து விடுவாய் ஒரு பயந்துட்ட மேஜாடியிலிருந்து ஒரு நாய் வெளியே வர சீனா என்று பரவசத்துடன் கீச்சிட்டாள் நிலா முதல்ல கதவை சாத்திட்டு வா ஜன்னலையும் சாத்திரு மெல்ல பேசு என்றது சீனோ நிலா உற்சாகத்துடன் கதவுகளையும் ஜன்னலையும் சாத்தி விட்டு ஓடி வந்து சீனோ சீனோ குட்டி இது எப்படி எப்படி என்னாயிச்சு என்ன இந்த சித்து வேலை என்று கேட்டான் சொல்றேன் இல்லை இல்லை இது ரவி மனோவின் சாகசங்கள் ஒன்று நீ ஜீனோ இல்லை என் கண் முன்னால ஜீனோ பீத்து உதரப்பட்டு எரிக்கப்பட்டதை பார்த்துருக்கேன் அவர்கள் பீத்து போட்டது என்ன இல்லை சரியாக யோசித்துப்பார் அன்று ரவி என்னை உன்னிடமிருந்து பிடுங்கிக் கொண்டான் அல்லவா அதன் பின் என்ன நடந்தது உடனே உன்னை அங்க அங்கமாக பீத்து எறிந்தா எறிந்திருந்தார்களே உனக்கு பழுதுபட்ட ஞாபகம் என்னை உடனே பீத்தார்களா நான் ரவியின் கையிலிருந்து தப்பித்து கீழே குதித்து பாயவில்லையா ஆ ஆமா ஞாபகம் இருக்கு கீழே போய் மேஜை கடியில் ஒழிஞ்சு கொண்ட கீழே மறைஞ்ச அப்புறம் வெளியே வந்த வெளியே வந்தது நான் இல்லை என்ன சொல்ற சீனோ இந்த மாதிரி விபரீதம் நடக்கும் என்று முன்னமே எதிர்பார்த்தேன் என்னை சந்தேகிக்கிற ரவியோ மனோவின் நேரில் பார்த்தால் உயிருடன் வைத்திருக்க மாட்டார்கள் என்று எதிர்பார்த்து தற்காப்புக்காக சமையல் அறையிலிருந்து என் ஜாதி என் மாடல் என்னை போல் தோற்றம் கொண்ட ஒரு ராபர்ட் நாயை கூடவே அழைத்து கொண்டு வந்து மேஜி மேஜை அடியில் இருக்க சொல்லியிருந்தேன் ரவியின் கையிலிருந்து தப்பித்து மேஜைக்கு அடியில் நான் ஒளிந்து கொண்டு ரவி வாவலிய வாவலி என்று அதட்டிய போது அந்த முட்டாள் நாயை வெளியே அனுப்பிவிட்டேன் தோற்றத்தில் அதுவும் என் மாதிரியே இருந்ததால் ரவி அதை நான் என்று நினைத்துவிட்டு அழித்து விட்டான் இதனால் உனக்கு அடுத்த நாய் ஆர்டர் செய்ய செய்யும் வரை நான் தலைமறைவாகவே இருக்க வேண்டியது பண்டக சாலையில் முட்டை மூட்டைகளுக்கு இடையே பதுங்கி இருந்தேன் அவ்வப்போது வந்து எட்டி பார்த்து கொள்வேன் அப்பாடா உனக்கு மாற்று நாய் ஆர்டர் செய்து விட்டதால் பிழைச்சேன் ஜீனோ மேஜை மேல் எட்டி பார்த்து இனி இந்த நாய் குப்பை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து பொட்டலம் கட்டி தலைமறைவாக வைத்திரு இனி நான் தான் உன் புதிய நாய் என்றது சீனோ சீனோ நீ ஒரு மேத எப்படி இதெல்லாம் தோன்றியது உனக்கு மனித சிந்தனை கற்றுக்கொண்டதும் மனித தந்திரங்களும் தானாக வந்துவிட்டது முதல் இந்த மடநாயின் செயலை நிறுத்து இன்னும் கேனத்தனமாக வாலாட்டி கொண்டிருக்கிறது வவ் என்றது புது நாய் வவ் வவ் என்றது ஜீனோ அதை கேலி செய்யும் வகையில் முதலில் இதன் வாலை பிரித்து பேட்டரி பிடுங்கிவிடு இந்த மாதிரி முட்டால் நாய்களை கண்டாலே எனக்கு அலர்ஜி சீனோ சீனோ என்று மறுமுறை சந்தோஷத்தில் கூவினால் நிலா என் தங்க கட்டி கிடைத்து விட்டது இனி நான் நான் இல்லை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கேள் ரவி மனோவின் பொய்யை மக்களிடையே அம்பலப்படுத்த வேண்டும் சீனோ அவர்கள் என்னை மக்கள் முன்னிலையில் பேசக்கூட விடல வாய சேர்க்கத்தான் வேண்டுமா மற்ற பேச்செல்லாம் அவர்களுக்கு ஏற்றவாறு பதிவு செய்யப்பட்டு ஒழிக்கிறது பித்தலாட்டம் தெரியும் வாய்ஸ் வாய்ஸ் டப் என்கிற இயந்திரம் அது அதன் ஃபியூசர் பிடுங்கி விடலாம் தக்க சமயத்தில் முதன் முதலாக அவர்களுக்கு உண்மையில் சந்தேகம் எழாதபடி அவர்கள் சொல்வதை வேத வாக்கு போல கேட்டுக்கொள் செயல்படு சொல்கிறதெல்லாம் செய் மக்களிடையே நாம் வலுப்புற முதன் முதலில் ஆதாரமான விசுவாசிகளின் படை ஒன்றை கமாண்டோ என்று போன நூற்றாண்டில் சொன்னார்களே அதுபோல தயாரிக்க வேண்டும் முதல் வேலையாக உன் அறையில் இருக்கும் ஒட்டு கேட்கும் சாதனங்களை எல்லாம் பிடுங்கிவிட்டு தான் நான் இந்த அறைக்கே வந்திருக்கிறேன் இப்போது எனக்கு படிக்க மூன்று நான்கு புத்தகங்கள் வேண்டும் என் பூட் ஸ்ட்ராப் ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு பட்டன் செல் வேண்டும் சிபிஐ வரைவழைத்துக் கொள் ஜீனோ நீ வந்துவிட்டாய் எனக்கு எத்தனை தெம்பாக இருக்கிறது இனி இனி ஜீனோவை தன்பால் ஏற்றிக்கொண்டு தன் அதன் முகத்தை தன் முகத்தோடு அழுத்தி கொண்டாள் திணறுகிறது சீனோ இனிமேல் நான் சுதந்திரமானவள் சுதந்திரம் என்பதற்கே அர்த்தம் இல்லை உன்னை சுதந்திரமானவள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறாய் உன் புதிய சிந்தனை என்ன என்று தான் நான் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் எதிலிருந்து சுதந்திரம் என்பதை விட எதற்காக சுதந்திரம் என்று தான் அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் சீனோ நீ புரியாமல் பேச துவங்கிட்ட சொன்னது நான் அல்ல நீச்சையின் ஜாரத்ருஷ்ட்ரா ஜரத்ருஷ்டா எனக்கு கண் பார்வை கொஞ்சம் மங்கி கொண்டிருக்கிறது ஒரு புதிய ஸ்கேனர் வேண்டும் இந்த மடநாயின் ஸ்கேனர் பொருந்துமா என்று பார்க்க வேண்டும் இப்போது என்னை அணைத்து கொண்டாயே அதை மறுபடி மறுமுறை அல்லது அடிக்கடி செய்யாதே ஏன் என்னவெல்லாமோ தோன்றுகிறது உதாரணமா பாட தோன்றுகிறது பயங்கரமான அபசுரம் தட்ட பாட ஆரம்பித்து விடுவேன் அப்புறம் உன் பாடு ஆபத்து நிலாவாய்விட்டு சிரித்தாள் ஜீனோ அவளை ஒரு மாதிரி நிமிர்ந்து பார்த்து நிலா 
உன் அனுபவத்தில் பார்த்ததெல்லாம் மனித நோக்கில் உண்மை அது எப்போதுமே களங்கமாகத்தான் இருக்கும் சொந்த ஆசாபாசங்களும் விருப்பு விருப்பும் சேர்ந்திருக்கும் என் போன்ற இயந்திர உண்மையில் இதற்கெல்லாம் இடமில்லை கருணைக்கும் மன்னிப்புக்கும் கூட இடமில்லாத அப்பட்டமான உண்மை அதை கண்டுபிடித்து மக்களிடம் சொல்ல வேண்டியது நம் இருவரின் கடமை உன்னுடன் இந்த பிரயாணத்தில் உனக்கு உதவுகிறேன் எனக்கு தேவையானது என் சோலார் பேனல்களுக்கு கொஞ்சம் சூரிய வெளிச்சம் ஒரு சில புத்தகங்கள் வாரம் ஒரு தடவை சற்று முன் கொடுத்தாயே அது போல முத்தம் அது போதும் இப்போது என்னை இந்த பெட்டிக்குள் வைத்துவிடு அந்த நாய் குப்பையை அப்புறப்படுத்து ரவியோ மனோவோ வரப்போகிறார்கள் போகிறார்கள் என்று பூமியின் அதிர்வுகளில் இருந்தே தெரிகிறது என்றது ஜீனோ நில அவசர அவசரமாக அந்த புதிய நாய் பூமியை பிரித்து பீரோவுக்குள் மறைத்து வைக்க ஜீனோ அந்த இடத்தில் தாவி நின்று பதினைந்து செகண்டுக்கு ஒரு முறை வாலாட்டி அவ்வப்போது வாவ் வாவ் என்று குறைக்க துவங்கியது ரவி மனோவும் உள்ளே வந்து என்ன புதிய நாய் பிடிச்சிருக்குதா என்று கேட்டார்கள் இது என்ன நாய் இரண்டு காரியங்கள் மட்டும்தான் செய்கிறது மட நாய் ஆ இதுக்கு மேலே புத்திசாலித்தனம் கொடுக்க விருப்பம் இல்லை ஜீனோ மாதிரி மற்றொரு ஆபத்து நம் நாட்டுக்கு தேவையில்லை ஜீனோ ஒரு முறை வாவ் என்று சொல்லிவிட்டு வாராட்டியது காயத்துட்டாயா காகிதங்களை எடுத்து செல்ல மறந்து விட்டேன் ரவி மனோ நீங்கள் சொன்னபடியே நடக்கிறேன் யோசிச்சு பார்த்ததில் உங்கள் இருவரால் இந்த நாட்டுக்கு சுபிட்சன்னு புரிஞ்சிடுச்சு புத்திசாலி நிலா இதை நீ உணர்ந்து கொண்டு விட்டால் இனி நம்மிடையில் எந்த விதமான குழப்பமும் வராது பூசலும் கிடையாது ஜீனோ வாவ் என்று சொல்லி வாராட்டியது மாடநாய் முட்டால் நாய் வர்றோம் என்று புறப்பட்டார்கள் ரவியும் மனோ இந்த நாய் போகுது எனக்கு நிலா மேஜை மேலிருந்து நாயை பார்க்க ஜீனோ தெளிவாக அவளை பார்த்து கண்ணடித்தது மற்றும் அப்போ அதோட என் இனிய இயந்திரா முடிஞ்சிருச்சு என்ன நினச்சிங்க இந்த கதையை பற்றி இது கொஞ்சம் பழைய கதை தான் எல்லோரும் படிச்சிருப்பீங்க ஒன் ஆஃப் திஸ் ஃபேமஸ் ஸ்டோரிஸ் இது அது ஏன் ஃபேமஸ்னா இஃப் யூ திங்க் அபவுட் இட் இந்த மாதிரி கதை எழுதுறதுக்குள்ள ஒரே எழுத்தாளர் சுஜாதா தான் அந்த நேரத்தில் ரை வி டாக்கிங் அவுட் ஏஐ இன் வாய்ஸ் டப்பிங் அவர் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் இப்போ எல்லாம் காமன்னு வச்சுக்கணுங்களேன் அந்த காலத்தில் சான்ஸே இல்லை யாருமே அதை பற்றியெல்லாம் யோசிக்கிறது கூட யாரும் ரெடியாக இல்லை அந்த நேரத்துலலாம் ஐம் நாட் சேங் இஸ் அ சயின்டிஸ்ட்னு நான் சொல்ல ஹி வாஸ் அ வெல் ரெட் மேன் நல்லா படித்து நல்லா எழுதியிருக்காரு ஸோ அந்த கதை வந்து அந்த டைமில் அவர் எழுதினப்போ இட்ஸ் அன் அமேசிங் திங் இப்போ நம்ம இப்போ வென் யூ கோ த்ரூ த ஸ்டோரி யூனோ இட் லுக்ஸ் லைக் ஓகே யூனோ வெரி ப்ரடிக்டபிள் மாதிரி தோணும் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு கூட அப்படி தான் தோணுச்சு வென் யூ ரீட் இட் ஐ நாவ் ஆனால் அது எழுதின காலத்தில் திஸ் வாஸ் அன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டோரி Uh, you know, even, even now it's an outstanding story if you think about it. Uh, but uh, you know, in the Mari theme story, we have a lot of fun. That's why I avoided it actually in the last story. Because I wanted to read his social stories first. Because those things are still valid. In the, in the Mari science fiction, you know, last story, which is the car now. Because, uh, you know, everybody has probably read this. I have read it. I have read it. I know in the story, review that's my review, but in the ending, ஐ நோ இந்த ஸ்டோரியை ரிவ்யூ பண்ண சொன்னால் தட்ஸ் மை ரிவ்யூ பட் இந்த என்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சப்புன் என்டிங் நடந்தது இட் டசன் எண்ட் லைக் ஹவு இட் ஷுட் பி என்டிங் ஏன்னா நிலா என்ன பண்ண போகிறான் நெக்ஸ்ட்டு ஜீனோ என்ன பண்ண போகுது அப்படின்லாம் ஒன்றும் சொல்லலை ஒரு மாதிரி குன்சா முடிச்சிட்டார் அவர் அதுக்கு காரணம் இருக்கலாம் பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி அ லாங் நாவல் ஸோ யூ நோ யூ டூ ரியலைஸ் தட் தெர் இஸ் அஸ் அனதர் பார்ட் ஆஃப் திஸ் நாவல் கால் மீ டுக் ஜீனோ நான் அது இருக்கான்னு பார்க்குறேன் மேபி ஐ ஷுட் ஸ்டார்ட் தேட் நெக்ஸ்ட் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒட்ட ஷாட்டில் எல்லாமே முடிச்சிடலான்ட்டு பட் எனக்கு என்னென்னா இப்போ நம்ம ஸ்டோரி புதுசாக இன்னொரு லார்ஜ் நாவல் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா நடுவில் எனக்கு ஐ திங்க் டிசம்பரில் நான் வந்து இந்தியா போகிறேன் ஸோ ஐ டோன்ட் ஒன் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் சம்திங் ஹாஃப் வே தட்ஸ் த ஒன்லி கன்சர்ன் ஐ ஹாவ் வித் ஸ்டோரிஸ் இப்போ நான் இப்போ வாட் இஸ் இட் நவ் நவம்பர் சம்திங் இன்னொரு அபவுட் ஒன் மந்த் ஆர் ஸோ இருக்குது மேபி மேபி ஐ கேன் ஃபினிஷ் மீண்டும் ஜீனோ பிஃபோர் தேட் பார்க்கலாம் எவ்வளோ பார்ட்ஸ்னு பார்த்துட்டு ஐ இல் டிசைட் தட் டுமாரோ இந்த இந்த ஸ்டோரி பேசிக்லி யா இட்ஸ் இட்ஸ் அ டீசன்ட் ஸ்டோரி ஐ மீன் இட்ஸ் வெல் ரிட்டன் ஸ்டோரி பட் ஒன்லி திங் இஸ் த தீம் ஆஃப் த ஸ்டோரி இஸ் சம்திங் விச் வி ஆல் கைண்ட் நோ கேரக்டரைசேஷன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி ஜீனோஸ் கேரக்டரைசேஷன்ஸ் வெல் புட் டுகெதர் ரவி எல்லாம் அவங்க ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருந்தது யூனோ சடன்லி யூனோ அவங்களோட அவங்களோட நோஷன்லாம் கிளியராகவே புரியல பட் ஐ கெட் இட் யூ நோ பட் நல்ல ஒரு இட் டுக் அஸ் டு அ டிஃப்ரெண்ட் லேண்ட் அல்லவா தட் ஸோ தட் ஹி வாஸ் ரியலி குட் அட் டூயிங் தேட் ஸோ ஐ என்ஜாய்ட் இட் ஐ வுட் சே டெஃபினெட்லி ஒன் ஆஃப் இஸ் குட் புக்ஸ் பட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஐ லைக் இஸ் சோஷியல் புக
a certain amount of humor and incredulity in there so i like that better uh, but anyway uh, hope you enjoyed it meendum sandhikum varai vanakkum kuri vidai porukiren nandri